ഹായ് ഓൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെയിൽവേ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ദ ഫസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഓസ് റണ്ണിങ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ട്രെയിൻ റൺ ചെയ്ത വർഷം എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആൻസർ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആണ് മുംബൈയിൽ നിന്നും താനേലേക്കുള്ള തേർട്ടി ത്രീ കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ ട്രെയിൻ റൺ ചെയ്തത് ലോഡ് ഡൽഹൌസിയുടെ ടൈമിലാണ് സംഭവിച്ചത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം കോണിങ് ഓഫ് വീൽസ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് നമുക്കറിയാം ട്രെയിനിന്റെ വീൽസ് അതിന്റെ ഫ്ലാഞ്ചസ് ഒരു കോൺ ഷേപ്പിലാണ് അപ്പോ വീൽസ് കോൺ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നാണ് പർപ്പസ് എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആൻസർ ടു പ്രിവെന്റ് ലാറ്ററൽ സ്ലിപ്പ് ആണ് ഇപ്പൊ കോണിങ് ഓഫ് വീൽസ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ടു പ്രിവെന്റ് ലാറ്ററൽ സ്ലിപ്പ് അടുത്ത ചോദ്യം എമൗണ്ട് ഓഫ് കോണിങ് ഓഫ് വീൽസ് കോണിങ് ഓഫ് വീൽസ് എത്ര ആംഗിളിലാണ് നമ്മൾ ഇത് കോൺ ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആംഗിൾ വൺ ഇൻ ട്വന്റി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വൺ ഇൻ ട്വന്റി അടുത്ത ചോദ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെയിൽ ഗേജ് ഈസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെയിൽ ഗേജ് അപ്പൊ എന്താണ് ഗേജ് എന്നായി നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ രണ്ട് റെയിൽസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് റെയിൽസിന്റെ ഇന്നർ സർഫസുകൾ തമ്മിലുള്ള എന്താണ് ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഇന്നർ സർഫസുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഗേജ് എന്ന് പറയാം ഇന്നർ സർഫസുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഗേജ് എന്ന് പറയുക ഇന്നർ സൈഡിൽ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന് ഗേജ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെയിൽ ഗേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര എം എം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെയിൽ ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇനി അടുത്ത ഒന്ന് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഗേജസ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ബ്രോഡ് ഗേജ് ബ്രോഡ് ഗേജ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് അടുത്തത് മീറ്റർ ഗേജ് വൺ മീറ്റർ ആണ് നാരോ ഗേജ് പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് ടു മീറ്റേഴ്സ് പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് ടു മീറ്റേഴ്സ് അടുത്തത് ലൈറ്റ് ഗേജ് ലൈറ്റ് ഗേജ് പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ കംപ്ലീറ്റ് റോഡ് ട്രാക്ക് ഓഫ് റെയിൽവേ ഈസ് കോൾഡസ് അപ്പോൾ റെയിൽവേ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് എന്താണ് പറയുന്നുള്ള ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി പെർമനന്റ് വേ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി പെർമനന്റ് വേ അപ്പൊ പെർമനന്റ് വേ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും റെയിൽസ് റെയിൽസിനടിയിൽ സ്ലീപ്പേഴ്സ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് എവിടെ ആയിരിക്കും ഒരു ബലാസ്റ്റിക്യൂഷനിലായിരിക്കും സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ എന്തൊക്കെയുണ്ട് റെയിൽസ് ഉണ്ട് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ബലാസ്റ്റിക്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് പെർമനന്റ് വേ ഉള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം ദ മിനിമം ഗ്രേഡിയൻറ്റ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ സ്റ്റേഷൻ യാർഡ്സ് സ്റ്റേഷൻ യാർഡിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മിനിമം ഗ്രേഡിയൻറ്റ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആൻസർ വൺ ഇൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അത് ഓർത്തു വെക്കാം മിനിമം ഗ്രേഡിയൻ പ്രൊവൈഡ് ഇൻ എ സ്റ്റേഷൻ യാർഡ് ഈസ് വൺ ഇൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അടുത്ത ചോദ്യം സൂപ്പർ എലിവേഷൻ ഈസ് ആൾസോ നോണസ് സൂപ്പർ എലിവേഷൻ്റെ വേറൊരു പേര് സൂപ്പർ എലിവേഷൻ നമ്മൾ കാണ്ടെന്നും പറയാറുണ്ട് സൂപ്പർ എലിവേഷനെ കാണ്ടെന്നും പറയാറുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് പ്രൊവൈഡഡ് അറ്റ് ദ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ടു റെയിൽസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇപ്പൊ രണ്ട് റെയിൽസിന്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന അറേഞ്ച്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇന്റർസെക്ഷന് വേണ്ടിയുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോസിങ്സ് എന്നാണ് ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് അറ്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ടു റെയിൽസ് ഈസ് കോൾഡ് ക്രോസിങ്സ് അടുത്തത് The rail joint placed at the center of two consecutive sleepers is called this. This is rail joints. Then, so, rail joint is two rails. That is the rail joint. The joints are two consecutive sleepers in the area of the particular rail joint. That is the type of joint. That is the type of joint. That is the type of joint. Our answer is option A. Suspended joint. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് റെയിൽ ജോയിന്റ്സുകൾ നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റെയിൽ ജോയിന്റ് ഒരു സ്ലീപ്പറിന്റെ പുറത്താണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സപ്പോർട്ടഡ് റെയിൽ ജോയിൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് സ്ലീപ്പേഴ്സിന്റെ
അതൊരു ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് പ്ലേറ്റ് കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ജോയിന്റെ ലൊക്കേഷനിന്റെ ബേസിസിലായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് പറയാം ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ജോയിന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ അടുത്ത ട്രാക്കിൽ ഞാൻ റെയിൽ ഞാൻ ജോയിന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയാം സ്ക്വയർ ജോയിൻസ് എന്ന് പറയാം രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സിലായിരിക്കും ജോയിൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവ അതിനെ സ്ക്വയർ ജോയിൻസ് എന്ന് പറയും അത് യൂഷ്വലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ട്രാക്സിലായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രാഗേഡ് ജോയിൻ സ്ട്രാഗേഡ് ജോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റെയിലിൽ ഇത് രണ്ട് ജോയിൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു അതിന്റെ ഇടയ്ക്കത്തെ ഒരു ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കും മറ്റേ റെയിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ജോയിൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് ജോയിൻസിന്റെ അടുത്ത ട്രാക്കിൽ മറ്റേ ട്രാക്കിൽ മറ്റേ റെയിലില് വേറൊരു നടുക്കത്തെ ലൊക്കേഷനിലാണ് ജോയിന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ജോയിന്റിനെയാണ് സ്റ്റാഗേർഡ് ജോയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൂടുതൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കർസിലാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോ അടുത്ത ചോദ്യം സ്റ്റാഗേർഡ് റെയിൽ ജോയിൻസ് ആർ ജനറലി പ്രൊവൈഡ് സ്റ്റാഗേർഡ് റെയിൽ ജോയിൻസ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും യൂഷ്വലി ഓൺ കവ്സ് അടുത്ത ചോദ്യം ക്രീപ്പ് ഈസ്ത എന്താണ് ക്രീപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് ക്രീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് റെയിൽ റെയിൽസിന്റെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ് എന്ത് പറയാ ക്രീപ്പ് എന്ന് പറയാ ഓക്കെ അപ്പോ ക്രീപ്പ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധനമാണ് ആന്റി ക്രീപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രീപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആന്റി ക്രീപ്പേഴ്സ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ ബെസ്റ്റ് വുഡ് ഫോർ സ്ലീപ്പേഴ്സ് സ്ലീപ്പർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബെസ്റ്റ് വുഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോ സാലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വുഡ് ആണ് സ്ലീപ്പർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വുഡ് ആണ് സാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടീക്ക് ആണ് ബെസ്റ്റ് വുഡ് ഫോർ സ്ലീപ്പേഴ്സ് ബെസ്റ്റ് വുഡ് ഫോർ സ്ലീപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ടീക്ക് ആണ് പക്ഷെ കോസ്റ്റ്ലിയർ ആയതുകൊണ്ടാണ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യാത്തത് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞത് ഡിയോഡർ ഉണ്ട് ചെറുണ്ട് ഫിറുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂഷ്വൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വുഡ് എന്തിനു സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വുഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ ടീക്ക് ആണ് ദ ബെസ്റ്റ് വുഡ് ഫോർ സ്ലീപ്പർ ഇസ് ടീക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം ദ നോമിനൽ സൈസ് ഓഫ് ബലാസ്റ്റ് യൂസ് ഫോർ പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് ക്രോസിങ്സ് നമ്മൾ പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് ക്രോസിങ്സിന്റെ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബലാസ്റ്റ് ബലാസ്റ്റ് ക്വിഷന്റെ സൈസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ട്വന്റി ഫൈവ് എം എം ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻ എ ഷണ്ടിങ് സിഗ്നൽ ഇഫ് ദർ റെഡ് ബാൻഡ് ഈസ് ഇംഗ്ലൻഡ് അറ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിഗ്നൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോ ഷണ്ടിങ് സിഗ്നൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു റെഡ് ബാൻഡ് ഒരു സർക്കുലർ ഡിസ്ക് ഉണ്ടാവും ആ ഡിസ്കിൽ ഒരു റെഡ് ബാൻഡ് ഉണ്ടാവും ആ റെഡ് ബാൻഡ് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആൻസർ പ്രൊസീഡ് എന്നാണ് ഇപ്പൊ ആ ഒരു റെഡ് ബാൻഡ് ഈ ഫിഗർ കാണുന്ന പോലെ റെഡ് ബാൻഡ് ഹോർസോണ്ട് ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യാ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനാണ് അതുപോലെ അത് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാനാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫിഷ് ബോൾട്ട്സ് പെർ ഫിഷ് പ്ലേറ്റ് ഓരോ ഫിഷ് പ്ലേറ്റിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന എത്ര ഫിഷ് ബോൾട്ടുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എത്ര ബോൾട്ടുകൾ വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫിഷ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് റെയിൽസ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫിക്സർ ആണ് ഫിഷ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഫിഷ് പ്ലേറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ എത്ര ബോൾട്ട് വേണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നതാണ് രണ്ട് റെയിൽസ് ഉണ്ട് രണ്ട് റെയിൽസ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഈ പ്ലേറ്റിനാണ് ഫിഷ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫിഷ്
ഈ ആമിനാണ് സിനിമ ഫ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് പൊക്കത്തിലായിരിക്കും ഈ ഒരു ആമ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ദ യാർഡ് വെയർ ട്രെയിൻസ് ആർ റിസീവ്ഡ് സോർട്ടഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് ന്യൂ ട്രെയിൻസ് ഫോംഡ് ആൻഡ് ഡിസ്പാച്ച് ഓൺ ബോർഡ്സ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് യാർഡ് ആ യാർഡിലാണ് എന്താണ് പുതിയ ട്രെയിൻസ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നതും സോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻസ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നതും സോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും പുതിയ ട്രെയിൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതും ഡിസ്പാച്ച് ചെയ്യുന്നതും ആ പർട്ടിക്കുലർ യാർഡിൽ നിന്നാണ് ആ യാർഡിന്റെ പേ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ആ യാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർഷലിംഗ് യാർഡാണ് വേറെ കുറെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് യാർഡ്സ് ഉണ്ട് പാസഞ്ചർ യാർഡ് ഉണ്ട് ഗുഡ്സ് യാർഡ് ഉണ്ട് ലോക്കോമോട്ടീവ് യാർഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ദ കോമ്പോസിറ്റ് സ്ലീപ്പർ ഇൻഡെക്സ് ഈസ് ദ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് കോമ്പോസിറ്റ് സ്ലീപ്പർ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു വാല്യൂവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടിംബർ സ്ലീപ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്പർ ആണ് കോമ്പോസിറ്റ് സ്ലീപ്പർ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോമ്പോസിറ്റ് സ്ലീപ്പർ ഇൻഡെക്സ് ടിംബർ അല്ലെങ്കിൽ വുഡിന്റെ ഹാർഡ്നസ്സിനെയും സ്ട്രെങ്ത്തിനെയാണ് പറയുക ഹാർഡ്നസ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ് കോമ്പോസിറ്റ് സ്ലീപ്പർ ഇൻഡെക്സ് ഇസ് ദ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഹാർഡ്നസ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് കോമ്പോസിറ്റ് സ്ലീപ്പർ ഇൻഡെക്സ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് പ്ലസ് ടെൻ എച്ച് ബൈ ട്വന്റി ആണ് എസ് പ്ലസ് ടെൻ എച്ച് ബൈ ട്വന്റി ആണ് കോമ്പോസിറ്റ് സ്ലീപ്പർ ഇൻഡെക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഓൺ ദ ട്രാക്ക് നമ്പർ ഓഫ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് യൂസ്ഡ് പെർ റെയിൽ ഈസ് കോൾഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് യൂസ്ഡ് പെർ റെയിൽ ലെങ് ഒരു റെയിൽ ലെങ്തില് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആൻസർ സ്ലീപ്പർ ഡെൻസിറ്റി ആണ് നമ്പർ ഓഫ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് യൂസ്ഡ് പെർ റെയിൽ ലെങ് ഈസ് കോൾഡ് സ്ലീപ്പർ ഡെൻസിറ്റി അടുത്ത ചോദ്യം യെല്ലോ ഹാൻഡ് സിഗ്നൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യ ചോദ്യമാണ് എന്താണ് യെല്ലോ ലൈറ്റ് കാണിക്കുന്നത് എന്ത് ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് പ്രൊസീഡ് കോഷ്യസ്ലി യെല്ലോ ഹാൻഡ് സിഗ്നൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് പ്രൊസീഡ് കോഷ്യസ്ലി അടുത്ത ചോദ്യം ദ റിസെപ്ഷൻ സിഗ്നൽ ഈസ് ഈ താഴെ പറയുന്ന പോലെ ഏതൊക്കെയാണ് റിസെപ്ഷൻ സിഗ്നൽ എന്നുള്ളതാണ് ഔട്ടർ സിഗ്നൽ ഹോം സിഗ്നൽ സ്റ്റാർട്ടർ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റാർട്ടർ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഔട്ടർ സിഗ്നൽ ആൻഡ് ഹോം സിഗ്നൽസ് ആർ റിസെപ്ഷൻ സിഗ്നൽസ് ഔട്ടർ സിഗ്നൽ ആൻഡ് ഹോം സിഗ്നൽസ് ആർ റിസെപ്ഷൻ സിഗ്നൽസ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഓൺ വിച്ച് an additional engine is required to negotiate the gradient is called hmm? the gradient on which additional engine is required to negotiate the gradient is called our pusher gradient na varaya adutha chodyam the maximum can deficiency prescribed in indian broad gauge railways the maximum can deficiency 75 mm aanu ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കാൻ ഡെഫിഷൻ ടേബിൾ നോക്കാം ബ്രോഡ് ഗേജ് ആണെങ്കിൽ അത് സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് മീറ്റർ ഗേജ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് നാരോ ഗേജ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് മാക്സിമം കാൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ബ്രോഡ് ഗേജിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇഫ് ഡബ്ല്യു ഇസ് ദ വിത്ത് ഓഫ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് എസ് ഇസ് സ്പേസിംഗ് ഓഫ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഡി ഇസ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ബലാസ്റ്റ് ദൻ ഇത് രണ്ട് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്ലീപ്പേഴ്സിന്റെ അടിയിലാണ് ബലാസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ബലാസ്റ്റിന്റെ ഡെപ്ത് ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സ്ലീപ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സ്പേസിംഗ് ആണ് എസ് വിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു ഇസ് ദ വിത്ത് ഓഫ് ദ സ്ലീപ്പർ സ്ലീപ്പേഴ്സിന്റെ വിത്ത് ആണ് ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് റിലേഷൻ ആണ് ഇതിൽ സ്യൂട്ട് ആവുന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഡി ഈക്വൽ ടു എസ് മൈനസ് ഡബ്ല്യൂ ബൈ ടു ആണ് Oh, 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 oh,